Hallo, guten Tag von Sadar. Hier bin ich im Hafen, eigentlich diese schöne Riva von Sadar, wo wir Meeresorgel haben. Und das ist etwas Besonderes, was wir auch wunder können. Ein Klang kommt bis zur nächsten Häusern, die hier auch in der 55 Meter circa entfernt sind. Und das ganze Gebiet ist wie eine wunderschöne Musikkombination von Meer und Wasser. Maske Orgue 2005 errichtet. Und das ist ein multidisziplinarisches Werk von unserem Akademiker Nikola Vasic. Wir sehen hier auf dem Boden diese Öffnungen. Die sind je eineinhalb Meter entfernt und fünf solch Öffnungen oder Röhre, die sich drin befinden, machen ein Segment. Es gibt sieben Segmente, also mal fünf Röhre, das sind insgesamt 35 Tuben, die sich innerhalb von dieser Konstruktion befinden. Nur durch diese Öffnungen kommt dann dieser wunderschöne Geklang vom, von unserem Meeresorgel. Eigentlich, das ist eine wirklich wunderschöne Komposition. Diese Treppen hier gehören natürlich äh, dazu. Und äh, dann bekommt man äh, hydraulische Bewegungen, weil äh, durch diese Öffnungen, die wir an der Treppe haben, dadurch kommt genauso äh, die Musik oder Klang aus äh, dieser Orgel raus. Das ist eine wirklich innovative Kombination von Stein, von Meer, von Musikinstrument, von Tradition. Tradition, weil diese Orgel im Prinzip von unserer dalmatinischen Musik gemacht wurde. Da sind die G-Dur und C-Dur plus noch eine dazugegebene Sexta. Und natürlich, das Wichtigste ist es, dass die Röhre, die müssen immer unten im Wasser sein, auch bei der stärksten Ebbe. Weil hier haben wir natürlich auch an der Adria immer Meeresbewegungen, Flut und Ebbe. Und Wasser muss immer Eingänge von diesen Röhren bewässern, sodass das funktioniert, in diesen Prinzipien von Hydraulik. Und dann kommt das wunderschöne Geklang aus diesen Öffnungen. Und hier in der Nähe als Hommage von astronomischen Karten von Sadat wurde diese wunderschöne Installation gebaut, genauso von unserem Akademiker Nikola Rasic. Das ist die Begrüßung der Sonne und das ist dann das Besondere. Hier direkt vor uns liegt Jupiter. Und äh, weiter Richtung Sonne reihen sich natürlich die übrigen Planeten. Mars, äh, Erde, Venera, Merkur, dann kommt die Sonne. Die hinteren, die sind äh, auch äh, hinter uns zu sehen, aber natürlich, äh, das entspricht nicht äh, der echten äh, Mathematik, weil sonst äh, hätten manche Planeten auch zum Beispiel in Schibenik äh, eingezeichnet äh, oder eingetragen sein äh, können. Wir sehen hier äh, Namen von äh, wichtigen äh, Stadtpatronen und Heiligen der Stadt äh, Sadar. Und äh, das ist natürlich alles äh, in Kombination von äh, diesem äh, Kalender, astronomischen Kalender von Sadar, äh, wo eigentlich äh, auch schon Namen von Heiligen eingetragen wurden und auch äh, Namen von äh, Mondzyklusen, von Deklinationen und äh, von äh, der Höhe von Meridianen äh, der Sonne. Äh, eigentlich, äh, das ist eine interessante äh, Kombination der Wissenschaft, äh, Kunst, äh, Architektur. Das ist äh, wirklich etwas, äh, wo wir dann am Abend bei Sonnenuntergang wunderschöne äh, Reflexionen, wunderschöne Effekte sehen weil das wird zu einem Spiel transportiert. Das Spiel der Energie von Sonne, von Meer, von Ruhe, Kontemplation. Und das ist dann wirklich was Besonderes, wofür es lohnt, sich hier zu kommen.